ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா லீனியலி இன்டிபெண்ட் அண்ட் லீனியலி டிபெண்ட் வெக்டாஸ் ஃபஸ்ட்டு டெஃபினிஷன் பார்த்துடலாம் சப்போஸ் வி அப்படின்ட்டு ஒரு வெக்டா ஸ்பேஸ் ஓவர் ஏ ஃபீல்டு எஃப்னு வச்சுக்கலாம் வி அப்படிங்கிற இந்த வெக்டா ஸ்பேஸில் உள்ள ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் வெக்டாஸ் தட் இஸ் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ எக்ஸட்ரா டு வி என் அப்படின்ட்டு ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த கேபிட்டல் விங்கிற இந்த வெக்டார் ஸ்பேஸில் இருந்து எடுத்துக்கலாம் இந்த ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் எப்போ லீனியலி இன்டிபெண்டாக இருக்கும்னா சப்போஸ் ஆல்ஃபா ஒன் இன்டு வி ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா டூ இன்டு வி டூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் ஆல்ஃபா என் வி என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா இதில் இருந்து ஆல்ஃபா ஒன் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா டூ ஈக்குவல் டு எக்ஸட்ரா அப் டு ஆல்ஃபா என் எல்லா வேல்யூவும் ஜீரோ அப்படின்னு கிடச்சிதுன்னா இந்த ஃபைனைட் செட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸை நம்ம லீனியலி இன்டிபெண்டன்ட்னு சொல்லுவோம் இதில் வரக்கூடிய இந்த ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூ எக்ஸட்ரா டூ ஆல்ஃபா என் இது எல்லாமே ஸ்கேல் ஆர்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஜஸ்ட் என்ன வெரிஃபை பண்ணணும்னா வி அப்படிங்கிற வெக்டா ஸ்பேஸில் இருந்து எடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் லீனியலி இன்டிபெண்டாக இருக்குதா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் இப்படி ஒரு இக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும் இந்த இக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூ எக்ஸட்ரா ஆல்ஃபா என் இதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் சப்போஸ் எல்லா வேல்யூஸும் ஜீரோ அப்படின்னே நமக்கு கிடச்சிதுன்னா இந்த வி ஒன் வி டூ எக்ஸட்ரா அப் டு வி என் இந்த ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸை நம்ம வந்துட்டு லீனியலி இன்டிபெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் இந்த ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூ எக்ஸட்ரா இதோட வேல்யூஸில் ஏதாவது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனே ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸை நம்ம வந்துட்டு லீனியலி டிபெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா லீனியலி இன்டிபெண்ட்னா எல்லா வேல்யூவும் ஜீரோனு கிடைக்கணும் பட் லீனியலி டிபெண்ட் அப்படின்னா ஏதோ சம் வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு இருந்துட்டாலே போதும் புரியுதாமா இப்போ நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் பாருங்கள் டிட்டர்மின் தி ஃபாலோயிங் செட்ஸ் ஆர் லீனியலி டிபெண்ட் ஆர் லீனியலி இன்டிபெண்ட் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் இந்த செட்டுக்குள்ளாடி கொடுத்துருக்கக்கூடிய மூணு எலிமெண்ட்டுமே தேர்ட் டிகிரி பாலினாமியலில் இருக்குது ஓகேவா தட் இஸ் பி த்ரீ ஆர் அப்படின்னாக்கா தேர்ட் டிகிரி பாலினாமியல் ஓவர் ஆர் ஆர் மீன்ஸ் செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பாலினாமியலில் உள்ள கோ எஃபிஷியன்ட் எல்லாம் ரியல் நம்பர்ஸாக இருக்கும் அதுதான் மீனிங் ஓகேவா செகண்ட் வந்துட்டு ஆர் கியூபில் உள்ள மூணு எலிமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆர் கியூப் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இங்கே வந்துட்டு எக்ஸ் கோஆர்டினேட் வேல்யூ இருக்கும் தென் ஒய் கோஆர்டினேட் வேல்யூ இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ இசட் கோஆர்டினேட் வேல்யூ இருக்கும் தட் இஸ் இங்கே எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த ஃபார்மில் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டையும் லீனியலி இன்டிபெண்டாக அல்லது லீனியலி டிபெண்டாக அப்படின்ட்டு நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஓகே அண்ட் இந்த லீனியலி இன்டிபெண்ட் அண்ட் லீனியலி டிபெண்ட் செக் பண்ணுறதுக்கு என்னொரு ஈஸி மெத்தட் இருக்குது அது என்ன மெத்தடுனா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கோஎஃபன் மேட்ரிஸ் நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணணும் இந்த கோஎஃபன் மேட்ரிஸோட டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா கொடுத்துருக்கக்கூடிய செட் ஆஃப் வெக்டாஸ் வந்துட்டு லீனியலி இன்டிபெண்டாக இருக்கும் சப்போஸ் டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடச்சிதுன்னா கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த செட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு லீனியலி டிபெண்டாக இருக்கும் ஓகேவா சப்போஸ் கொடுத்துருக்கக்கூடிய செட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி கோஎஃபன் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறப்ப ஃபோர் பை ஃபோர் மேட்ரிக்ஸ் அல்லது ஃபைவ் பை ஃபைவ் மேட்ரிக்ஸ் அப்படி பெரிய மேட்ரிக்ஸ் எல்லாம் வந்ததுன்னா டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாயிரும் ஸோ த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் அல்லது டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் இப்படியெல்லாம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்துட்டு டிட்டர்மினன்ட் யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணுங்கள் இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிடலாம் அண்ட் இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளத்தில் இந்த செட்டுக்குள்ளாடி மூணு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதில் உள்ள அந்த ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட்டை யூ அப்படின்னையும் செகண்டாக பி அண்டு தேர்டை வந்துட்டு டபிள்யூ அப்படின்னு அசிம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த மூணு எலிமெண்ட்டு கூடாலையும் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா அப்படின்னு மூணு ஸ்கேலராக ப்ராடக்ட் பண்ணி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு ஒரு இக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலாம் தட் இஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு யூ ப்ளஸ் பீட்டா இன்ட்டு வி ப்ளஸ் காமா இன்ட்டு டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த இக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஆல்ஃபாக்கு வேல்யூவும் ஜீரோ பீட்டாக்கு வேல்யூவும் ஜீரோ காமாக்கு வேல்யூவும் ஜீரோ அப்படின்னு கிடச்சிதுன்னா இந்த மூணு வெக்டாஸும் எப்படி இருக்கும் லீனியலி இன்டிபெண்டாக இருக்கும் சப்போஸ் இந்த ஆல்ஃபா பீட்டா காமாவில் ஏதாவது வேல்யூ நாட்
that is x cube ka coefficient equate pannna or equation kadaikum then x square ka coefficient rendu side equate pannna innor equation kadaikum idhe pole x ka coefficient equate pannikalam appuram constant ah meyum rendu side equate pannikalam adukapram and equation ah solve pannana namak alpha beta gamma values ellam kadachiru puriyadama so first vandittu x cube ka coefficient equate pannikalam left side la rendu place la x cube terms irukudhu inga x cube ka coefficient alpha அண்ட் இங்கே வந்துட்டு எக்ஸ் கியூக்க கோஎஃபிஷியன்ட் காமா கோஎஃபிஷியன்ட் அப்படின்னா அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட் ஓகேவா தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு காமாவை இதுக்குள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணுவோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட் கூடலையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுவோம் சிமிலர்லி இங்கேயும் ஆல்ஃபாவை இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட் கூடலையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுவோம் இங்கேயும் இந்த பீட்டாவை இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய எல்லா வேல்யூ கூடலையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ இங்கே எக்ஸ் கியூக்க கோஎஃபிஷியன்ட்டுனா இங்கே ஆல்ஃபா வரும் இங்கே வந்துட்டு ப்ளஸ் காமா வரும் பட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்குது எக்ஸ் கியூக்க கோஎஃபிஷியன்ட் சீரோ அடுத்தது எக்ஸ் ஸ்கொயர் கோ எஃபிஷியன்ட் எல்லாமே ஈக்வேட் பண்ணலாம் லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள் இங்கே ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் இருக்குது அப்புறம் இங்கே ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் இருக்குது இங்கேயும் ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் இருக்குதா இங்கே வந்துட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் கோ கோ எஃபிஷியன் டூ இன்ட்டு ஆல்ஃபா அப்படின்னு இருக்கும் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் கோ கோ எஃபிஷியன் மைனஸ் பீட்டான்னு இருக்கும் அண்ட் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் கோ கோ எஃபிஷியன்ட் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு காமா வரும் ஸோ மைனஸ் காமா ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கோ கோ எஃபிஷியன் சீரோ அடுத்தது எக்ஸுக்கு கோஎஃபிஷியன் ரெண்டு சைடும் ஈக்வேட் பண்ணலாம் இங்கே வந்துட்டு எக்ஸ் டேம் ரெண்டே ரெண்டு பிளேஸில் இருக்குது இதில் கோஎஃபிஷன் த்ரீ இன்ட்டு பீட்டாக இருக்கும் அண்ட் இங்கே கோஎஃபிஷன் வந்துட்டு ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு காமா இருக்கும் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எக்ஸுக்கு கோஎஃபிஷன் சீரோ ஓகேவா அடுத்தது கான்ஸ்டன்ட் டேமை ஈக்வேட் பண்ணலாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கான்ஸ்டன்ட் டேம் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ இங்கேயும் இருக்குது இதில் வந்துட்டு ஒன் இன்ட்டு பீட்டானு இருக்கும் தட் இஸ் பீட்டா அண்ட் இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு காமா தட் இஸ் மைனஸ் காமா ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் சீரோ இப்போ இந்த நாலு இக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணால் நமக்கு ஆல்ஃபா பீட்டா காமா வேல்யூ கிடைக்கும் ஓகேவா இந்த இக்குவேஷனை இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னு வச்சுக்கலாம் இது டூ இது த்ரீ அண்ட் இது ஃபோர் இந்த நாலு இக்குவேஷன்லேயும் பாருங்கள் த்ரீ அன்னோன்ஸ் தான் இருக்குது ஆல்ஃபா பீட்டா காமா அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இந்த மூணு அன்னோன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த நாலு இக்குவேஷனில் இருந்து ஏதாவது மூணு இக்குவேஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணாலே போதும் அண்ட் இதோட வேல்யூவை ஈஸியாக கால்குலேட்டரில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ இக்குவேஷன்ஸையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா வேல்யூ இங்கே இல்லை ஸோ அதை வந்துட்டு சீரோ இன்ட்டு பீட்டான்னு எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் காமா ஈக்குவல் டு சீரோ அண்ட் இந்த செகண்ட் இக்குவேஷன் டூ ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா மைனஸ் காமா ஈக்குவல் டு சீரோ அண்ட் இந்த தேர்ட் இக்குவேஷனில் ஆல்ஃபா இல்லை ஸோ அதை வந்துட்டு சீரோ ஆல்ஃபான்னு எழுதிக்கலாம் தென் ப்ளஸ் த்ரீ பீட்டா தென் ப்ளஸ் டூ காமா ஈக்குவல் டு சீரோ இதில் எக்ஸ் ஒய் இசட்டுக்கு பதிலாக தான் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா அப்படின்னு இருக்குது கால்குலேட்டர்லேயே த்ரீ அன்னோன் உள்ள சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட் இருக்குது ஸோ நீங்கள் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி இந்த மூணு இக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா அப்படி நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு ஆல்ஃபாக்க வேல்யூ சீரோனி கிடைக்கும் பீட்டாக்க வேல்யூவும் சீரோனி கிடைக்கும் காமாக்க வேல்யூவும் சீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா சப்போஸ் இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் சாட் பாக்ஸில் அந்த வீடியோக்கு லிங்க் கொடுக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா சப்போஸ் அந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு கால்குலேட்டரில் இல்லை அப்படின்னா ஆர்டினரி மெத்தட்லேயே செய்துக்கலாம் ஓகேவா இதை வந்துட்டு ஆர்டினரி மெத்தட்லேயே ரொம்ப ஈஸியாக செய்திடலாம் பிகாஸ் இதில் பாருங்கள் இந்த லாஸ்ட் ரெண்டு இக்குவேஷன்லேயும் பீட்டாவும் காமாவும் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனையும் நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னா பீட்டா காமா வேல்யூவை ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதில் பாருங்கள் இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீயில் காமாவோட கோஎஃபிஷன் டூ பட் ஃபோர்த் இக்குவேஷனில் பாருங்கள் காமாவோட கோஎஃபிஷன் மைனஸ் ஒன்று தான் ஸோ இங்கே ஒரு டூ அதில் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனையும் ஆட் பண்ணணும்னா இந்த காமா எலிமினேட் ஆகிரும் ஓகேவா ஸோ இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் கூடல ஒரு டூவை கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஹோல் இக்குவேஷனை மல்டிப்ளை பண்ணணும் தட் இஸ் என்ன செய்ய போகிறோன்னா இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ ப்ளஸ் டூ இன்டூ இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்ப நமக்கு பீட்டாக்க வேல்யூ கிடைக்கும் ஓகேவா ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீக்கு லெஃப்ட் சைடு எழுதிடலாம் தட் இஸ் த்ரீ பீட்டா ப்ளஸ் டூ காமா தென் ப்ளஸ்
alpha into u plus beta into v plus gamma into w equal to 0. Which implies alpha ka value 0, beta ka value 0, gamma ka value 0. Therefore, u, b and w are linearly independent. Okay, va? At the second problem solve in the second problem, the first problem the first is the first is the u and the second is the v, third is the w. Then we will assume the first one. Then we will alpha, beta, gamma. Then we will use capital R. That is capital R is set of all real numbers. In the equation, u, v, w. We will substitute the value of solve value. We will get alpha, beta, gamma value. Okay, wow. Previous problem U, V, W. Moon may polynomial are in the Nala, just either want to substitute panita, render side on like coefficient equate panano. But inga on the two polynomial illa. So either Marbadi simplify panni which it render side equate panicella. That is NS Yanana, the first term la alpha of controlladi product panano, second la beta of controlladi product panano, third la gamma of controlladi product panano. Uladi recoudi in the moon element could alien product panano. Okay, wow. up the product panda in the equation. Gadeko. Now, we will add the left side. That is, we will add the vectors. So, corresponding elements add the first term, the first term, the first term. We will add the second, the second, the second. Then, the second term will add the third term. Okay, equal to the right hand side 0. Now, we will add the right side. Right side is 0. 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 Okay, wow. If you look at the left side value and the right side value are equal, the corresponding element is equal. The first element is equal. So, we will get the equation. The second element is equal. 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 The third element is equal. The third element is equal. Now, we get the third equation. If we solve the third equation, alpha, beta, gamma value is equal. Okay? We can use this calculator to solve it very easily because there are three unknowns. X is alpha, Y is beta and Z is gamma. In the calculator, X is value, Y is value, Z is value. X is alpha, Y is beta, Z is value, Z is value, Z is value, Z is value, Z is value. Then we can solve it with alpha value minus 3, beta value 2 and gamma value 1. Suppose you don't have the model in the calculator, you can use the ordinary method. You can use the three equations in the unknowns. So, you can use the ordinary method in the unknowns. And if you look at the right hand side, you can use the same method in the unknowns. That is, already in the first sum, in the matrix, in the eigenvectors, you can use the same method in the unknowns. That's the method we can use. For example, if you look at this problem, you can use three equations in the same equation. Suppose this equation is number 1 and 2, assume that you can assume that this coefficient is the same coefficient. This coefficient is the alpha coefficient 1, beta coefficient 1, gamma coefficient 1. Again, the first two numbers are the same. Similarly, in the second equation, alpha coefficient minus 1, beta coefficient minus 2, gamma coefficient 1. The same two numbers are the same. Now, if you have the value of alpha, you can see the first column. If you have the first two columns, you can cross and multiply the denominator. That is 1 into 1, 1, then minus. 1 into minus 2 is minus 2. Here is the minus, so plus 2 is equal to. That is beta divided by. Now, if you have the second column, you can see the first two columns. You can cross and multiply the denominator. That is 1 into minus 1 is minus 1, then minus of 1 into 1 is 1. Equal to then gamma divided by at the third column with the next two columns cross and multiply the denominator. That is 1 into minus 2 is minus 2 then minus of 1 into minus 1 is minus 1. Here is minus 1 is plus 1. So alpha by plus 3 equal to beta by minus 2 equal to gamma by minus 1. This is the same thing as you can see in this case. Maximum sign mandi tu positif ayer kerana tu boleh patukongga. Ini dalam barangnya, dua place la negatif ayer kila. So, in the moon value yang minus or nala divide panie utangga. Apa orang lekang value sena kerakong minus three yang plus two yang plus one nang kerakong. Ini dah alpha ke value, ini beta ke value, ini gamma ke value. Ipet kerakong. Puri dah ma. In the mandar ni nginge cehi dekala. Suppose inge dah tu common devices serendah dina. For example, ini dalam six, ini dalam minus four. This is minus 2. If you have three numbers, you can divide minus 2. Okay, wow. 
காமன் டிவைசர் இருந்தால் அந்த நம்பரால் டிவைட் பண்ணுங்கள் மேக்சிமம் எலிமெண்ட் தட் இஸ் இந்த மூணு எலிமெண்டில் ரெண்டு எலிமெண்ட் ஆகுது ப்ளஸில் வர்றது போல் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ஆல்ஃபா பீட்டா காமா மூணு வேல்யூ எப்படி இருக்குது பாருங்கள் நாட் ஈக்குவல் டு சீரோன்னு வந்துடுச்சு தேர் ஃபோர் யூவி அண்டு டபிள்யூஆர் லீனியர்லி டிபெண்டன்ட் ஓகேவா இதே ப்ராப்ளத்தை நம்ம இன்னொரு மெத்தட்லேயும் சால்வ் பண்ணலாம் பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் மூணு செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்கல்ல இதை வந்துட்டு நம்ம மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் எழுதணும் எப்படி எழுதணும்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு வெக்டாரை காலம் வைஸ் எழுதணும் தட் இஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் டூ செகண்ட் வெக்டாரை ஒன் மைனஸ் டூ ஒன் இப்படி எழுதிக்கலாம் தென் தேர்ட் வெக்டாரை ஒன் ஒன் ஃபோர் இப்படி எழுதிக்கலாம் இப்போ இதோட டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிங்க ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்ததுன்னா லீனியர்லி டிபெண்டன்ட் இங்கே நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இது வந்துட்டு லீனியர்லி டிபெண்டன்ட் அப்படின்னு ஸோ கண்டிப்பாக இதுக்கு டிட்டர்மினன்ட் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் பாருங்கள் டிட்டர்மினன்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த எலிமெண்ட்டை எழுதிக்கணும் தென் இந்த ஒன் இருக்கக்கூடிய இந்த கரஸ்பாண்டிங் காலம் அண்ட் ரோ விட்டுறணும் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய வேல்யூக்கு டிட்டர்மினன்ட் எழுதணும் தட் இஸ் மைனஸ் டூ இன்டூ ஃபோர்னால் மைனஸ் எயிட் தென் மைனஸ் ஆஃப் ஒன் இன்டூ ஒன் நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் ஆஃப் இந்த எலிமெண்ட் எழுதிக்கணும் இப்போ இந்த எலிமெண்ட் இருக்கக்கூடிய காலம் அண்ட் ரோவை விட்டுறணும் ரிமைனிங் எலிமெண்ட்டுக்கு டிட்டர்மினன்ட் எழுதணும் தட் இஸ் மைனஸ் ஒன் இன்டூ ஃபோர்னால் மைனஸ் ஃபோர் தென் மைனஸ் ஆஃப் ஒன் இன்டூ டூ தட் இஸ் டூ அடுத்தது ப்ளஸ் ஆஃப் இந்த எலிமெண்ட் எழுதிக்கணும் ஒன் இன்டூ இப்போ இந்த ஒன் இருக்கக்கூடிய இந்த காலம் அண்ட் ரோவை விட்டுருங்க ரிமைனிங் எலிமெண்ட்டுக்கு டிட்டர்மினன்ட் எழுதணும் தட் இஸ் மைனஸ் ஒன் இன்டூ ஒன்னுனா மைனஸ் ஒன் தென் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ இன்டூ டூனா மைனஸ் ஃபோர் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குதா ஸோ ப்ளஸ் ஃபோராக மாறிடும் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் நைன் இருக்கும் தென் இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்கும் அவுட் சைடில் ஒரு மைனஸ் ஒன் ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் ப்ளஸ் சிக்ஸாக மாறிடும் இங்கே வந்துட்டு ப்ளஸ் த்ரீ இருக்கும் அவுட் சைடில் ஒரு ஒன் இருக்கும் ஒன் இன்டு த்ரீனா த்ரீ தான் இப்போ இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா சீரோனி கிடைக்கும் இங்கே வந்துட்டு கோஎப்ஷன் மேட்ரிக்ஸோட டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு சீரோனி வந்துருக்குதா தேர் ஃபோர் இந்த மூணு செட் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் வந்துட்டு லீனியர்லி டிபெண்டன்ட் இப்படியும் நீங்கள் செய்யலாம் புரியுதாம்மா